দর্শক শুরু হলো সব খবর কম সময়ের সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি আহমেদ রেজা বুধবার রাত থেকে চলা উত্তেজনার জেরে এখনো থমথমে বরিশাল নগরী পুলিশের পাশাপাশি রাস্তায় নেমেছে বিজিবি খুলনা থেকে রওনা হয়েছে দশ প্লাটুন বিজিবি থাকবেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ আনসারের সাথে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ সহ তিরিশ জন আহতের ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে ১৩ জনকে দুটি মামলারই প্রধান আসামি মেয়র সাদিক আবদুল্লাহ শহরের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগ তাদের দাবি প্রশাসন বরিশাল শহরে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করছে এটার লক্ষ্য আমাদের শান্ত বরিশাল শান্তি প্রিয় বরিশালকে অশান্ত করে গড়ে তোলা যদি হামলা করত গ্লাস ভাঙত কোনো ইট পাথর কিন্তু কোনো কিছু নিক্ষেপ হয়নি বরিশালে ইউএনওর বাসায় হামলার সাথে যারা জড়িত তাদের ছাড় না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ তথ্য জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন ঘটনার তদন্ত চলছে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বরিশালের ঘটনা পর্যায়ক্রমে যেখানে গিয়েছিল সেই জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে যেতে হয়েছে এবং তারা একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মত মানে আনয়ন করেছে এই ঘটনায় মামলা হচ্ছে মামলা তদন্ত করার পরেই আমরা বলতে পারব কি দোষী কারও মানে প্ররোচনায় কিংবা কে কি করেছে তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলে দিয়েছে ঘটনা ভিডিও ফুটেজ দেখে যারা যারা জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া বৃহস্পতিবার ও চন্দ্রিমা উদ্যান থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের অন্তত পঁচিশ নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে সরকার সকালে স্বেচ্ছাসেবক দলের একচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচিতে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব এদিকে পুলিশ জানিয়েছে কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু একজনকে নেওয়া হতে পারে পঁচিশ জনের মতো নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে আমরা অবিলম্বে গ্রেফতার গত পরশু এবং আজকের গ্রেফতারকৃত সকলকে মুক্তি দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি একই সঙ্গে এই মামলাগুলো যে মামলা করা হচ্ছে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি দমন পীড়নের বিষয়টা আপনাদের কাছে যে অভিযোগ করেছে সেই অভিযোগটা সঠিক না সকালে আটটা বা তারও আগে কেউ যদি এসে দাবি করেন যে তিনি আসলে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এসেছেন যেখানে অনুষ্ঠানটা ছিল আসলে বারোটায় তখন আসলে তিনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন এটা যাচাই বাছাই করার জন্য হয়তো বা দু একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা নিয়ে যেতে পারি জামিন হলো না আলোচিত নায়িকা পরিমনির মাদক মামলায় তাকে আরেক দফা একদিনের রিমান্ড নিয়েছে সিআইডি একই গ্রাউন্ডে বারবার রিমান্ড এবং জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন পরিমনির আইনজীবীরা বিচারকের আদেশে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একদিনের রিমান্ডে নিতে পারবে সিআইডি নামঞ্জুর হয় পরিমাণের জামিন আবেদন গত তেরো আগস্ট দ্বিতীয় দফায় ছয় দিনের রিমান্ড শেষে পরিমনির জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো হয় চার আগস্ট বনানির বাসা থেকে তাকে আটক করা হয় করে র্যাব অভিযানে উদ্ধার করা হয় এলএসডি বিদেশি মদ ও আইস এখনো যেহেতু তাকে যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল সে অনেক বিভ্রান্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছে এগুলো যাচাই বাছাই করা দরকার প্লাস এই যে সে কিন্তু এখনো বলে নেই যে এই যে মাদকগুলি সে কোথেকে পেয়েছে তারা যোগান দিয়েছে এই কথাগুলি উৎসটা কিন্তু সে বলে নেই শুধু একষট্টি দ্বারায় যে সমস্ত বিধান আছে সেই সমস্ত বিধান মোতাবেক এবং যে সমস্ত বিধান বলে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় এবং যে কারণগুলি আদালতে দেখাইতে হয় সেইগুলি একটাও এখানে নাই দুই সন্তানের অধিকার পেতে জাপান থেকে বাংলাদেশে ছুটে এসেছেন এক চিকিৎসক জাপানিমা সন্তান ফিরে না পেয়ে উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হলেন ডাক্তার নাকানো এরিকেও 
হাইকোর্ট আদেশ দিলেন বাবা ইমরান শরীফ সহ দুই সন্তানকে নিয়ে একত্রিশ আগস্ট আদালতে হাজির হতে আর এর মধ্যে সন্তান সহ বাবা দেশ ত্যাগ করতে পারবে না বলেও জানিয়েছে আদালত আদেশের পর কান্না জড়িত কণ্ঠে ডক্টর এরিকো বলেন বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রতি তার দৃঢ় আস্থা রয়েছে মায়ের কাছে মেয়েদের পাসপোর্ট থাকলেও ইমরান মিথ্যা তথ্য দিয়ে আরেক দফা পাসপোর্ট করে তারপর দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুল থেকে সরাসরি লুকিয়ে বড় দুই মেয়েকে বাংলাদেশে নিয়ে আসে ওদের বাবা সবসময় চিৎকার চাচামেচি করত আমি আর আমার সন্তানরা শুনে খুব ভয় পেতাম ইমরান মিথ্যা তথ্য দিয়ে সন্তানদের জন্য আবার পাসপোর্ট তৈরি করেন আগামী একত্রিশ অগাস্ট সশরীরে দুই থানার ওসি এবং বাবা এবং তার ফুফুকে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আদালতের সামনে হাজির হতে পড়েছে একুশ বছর পর ধরা পড়ল জাসুদ নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠন কাজী আরেফ হত্যা মামলার অন্যতম আসামি রওশন আলী বুধবার রাতে রাজশাহী থেকে সাত মামলার পলাতক এই আসামিকে গ্রেফতার করে র্যাব সংবাদ সম্মেলন করে র্যাব জানায় কাজী আরেফ হত্যা ছাড়াও ছদ্মবেশী রওশন একাধিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি টাকার বিনিময়ে মানুষ হত্যা করাই ছিল তার পেশা জড়িত ছিল চরমপন্থী দলের সাথেও রওশনের সহযোগীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলেও জানিয়েছে র্যাব ওনার ভয়ে আমরা কিন্তু পালিয়েছিলাম পরে আমার বয়স যখন সতেরো হয় তখন আমি আমার ফ্যামিলিকে বাঁচানোর জন্য আমি সৌদি আরবে পালি যাই গুলি করছে ডাং সাইড দিয়ে লাগছে বাম দিয়ে গুলি বেড়াই গেছে আমি তখন রাস্তার সাইডে মোটরসাইকেল নিয়ে আমি আমার ফাদার পড়ে যাই এরপরে ও আমাকে সরাসরি আমার বুকার একটা গুলি করে আর এই হত্যাকাণ্ডে সম্পর্কে সে জানায় সে উক্ত হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে সে অংশগ্রহণ করে সে উক্ত হত্যাকাণ্ডের সমন্বয় ও পরিকল্পনার সাথেও সে যুক্ত ছিল এছাড়া চেয়ারম্যান বাকি ও স্থানীয় স্কুল শিক্ষক আমজাদ হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবু নগরী দাফনের সিদ্ধান্ত হয়েছে তার জন্মস্থান ফটিক ছড়িতে রাতে হেফাজতের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের মতামত এবং পরিবারের ইচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর আগে রাত এগারোটায় হাটহাজারি মাদ্রাসায় জানা যা হয় তার এর আগে চট্টগ্রামের হাটহাজারি মাদ্রাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দুপুরে হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক গত বছরের আঠারো সেপ্টেম্বর আল্লামা শাহ আহমদ শফির মৃত্যুর পর নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বে আসেন জুনায়েদ বাবু নগরী খন হেফাজতে ইসলামের আমির দায়িত্ব পান হাটহাজারের দারুল উলুম মইনুল ইসলাম মাদ্রাসার মহাপরিচালক হিসেবেও এদিকে বাবু নগরীর মৃত্যুর পর হেফাজতের ভারপ্রাপ্ত আমির করা হয়েছে মহিবুল্লাহ বাবু নগরীকে করোনায় দেশে আরো একশো উনষাট জনের প্রাণহানি হয়েছে শনাক্ত হয়েছে ছয় হাজার পাঁচশো ছেষট্টি জনের এ নিয়ে মোট মৃত্যু চব্বিশ হাজার আটশো আটাত্তর পরীক্ষা অনুপাতে শনাক্তের হার সতেরো দশমিক ছয় চার শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সাঁত্রিশ হাজার দুশো ছাব্বিশটি এ পর্যন্ত শনাক্ত চোদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো দশ জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দশ হাজার একশো তেপ্পান্ন জন মোট সুস্থ তেরো লাখ সাঁত্রিশ হাজার একশো একাশি জন মৃত একশো উনষাট জনের মধ্যে পুরুষ ছিয়াত্তর জন নারী তিরাশি জন বিভাগ ভিত্তিক প্রাণহানির হিসেবে ঢাকায় সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জন মারা গেছেন এছাড়া চট্টগ্রামে আটত্রিশ সিলেটে তেইশ রাজশাহীতে তেরো খুলনায় বারো বরিশালে দশ ময়মনসিংহে পাঁচ রংপুরে চার জন মারা গেছেন দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির পর টিকা নিতে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজধানীর টিকা কেন্দ্রগুলোতে ছিল বিপুল ভিড় এক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় ডোজ পাচ্ছেন প্রথম ডোজ গ্রহীতারা তবে প্রথম ডোজ পেতে নিবন্ধনের মাস পার হয়েছে অনেকের দীর্ঘদিন পরও এসএমএস না পেয়ে টিকা কেন্দ্রে খোঁজ খবর নিতে যান অনেকে দীর্ঘ সময় পরও মেসেজ না পাওয়ার ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা এ পর্যন্ত দেশে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রোজেনেকা ফাইজার সিনোফার্ম ও মডার্না সব মিলিয়ে টিকা এসেছে তিন কোটি বিশ লাখ সতেরো হাজার নয়শো বিশ ডোজ এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে দুই কোটি একুশ লাখ সাতাশ হাজার দুশো বাউন্ন ডোজ প্রথম ডোজ পেয়েছে দেড় কোটির বেশি মানুষ দুই ডোজ পেয়েছে একষট্টি লাখের কিছু বেশি
অবৈধভাবে মডার্নার টিকা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা ক্লিনিকের মালিক কারাগারে মালিককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত রাজধানীর দক্ষিণকান এলাকার দরিদ্র পরিবার সেবা ক্লিনিকে মডার্নার টিকা দেওয়ার অভিযোগে তাকে গত রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ সময় ক্লিনিকটি থেকে মডার্নার দুই অ্যাম্পুল পাওয়া যায় এছাড়া মডার্নার টিকার খালি বক্স পাওয়া যায় বাইশটি দক্ষিণখান থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলার তদন্তের জন্য তাকে দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয় আগামী তেইশ আগস্ট রিমান্ড শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন আদালত রাশিয়া থেকে টিকা আনার ব্যাপারে এখনও বলার মতো কোনো অগ্রগতি হয়নি বলে জানিয়েছেন রাশিয়ার নতুন রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভিকেন্টিউইচ ম্যান স্টিটস্কুই সকালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের বলেন রাশিয়া থেকে বাণিজ্যিকভাবে টিকা পাবে বাংলাদেশ তবে বাংলাদেশ কবে নাগাদ টিকা পাচ্ছে তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় বলেও জানান তিনি বাণিজ্য সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জানান নতুন রাষ্ট্রদূত টিকা নিয়ে আজ আলোচনা হয়নি তবে রাশিয়া থেকে বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশ টিকা পাবে তবে সেই দিনক্ষণ এখনই বলা সম্ভব নয় আগামী মার্চের মধ্যে দেশের আশি ভাগ মানুষকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বিএসএমএম এর উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শরফুদ্দিন আহমেদ সকালে এফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে যথাসময়ে সবার জন্য করোনার ভ্যাকসিন নিশ্চিতকরণ নিয়ে ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতায় কথা বলেন তিনি ভিসি জানান করোনার চারটি টিকাই সমান কার্যকর সরকারিভাবে দেশেই করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করা হবে বলেও জানান তিনি অনুষ্ঠানে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন টিকা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা আছে টিকা নিয়ে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার আহ্বানও জানান তিনি টিকা উৎপাদন করতে পারলে আমরা সবাইকে দিতে সক্ষম হব তখন প্রয়োজনে বারো বছরেও নামব আমি আশা করব যে টিকা আগামী বছর মার্চের মধ্যে দেওয়া সম্পন্ন করা সম্ভব সময় বাড়ানো টিকা কেন্দ্র বাড়ানো টিকা কেন্দ্রের মধ্যে টিকার বুথ বাড়ানো সেটিকে আমরা দাবি করতে চাই এবং একই সাথে আমরা বলতে চাই সেখানে যে বেসরকারি সংস্থাগুলো রয়েছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা যায় কিনা সরকার সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে করোনার কারণে দরিদ্র হয়েছে কত মানুষ কাজ হারিয়ে সংকটাপন্ন আসলে কতজন এমন নানা তথ্য তুলে আনতে দ্বিতীয়বারের মতো র্যাপিড সার্ভে করবে সরকার ফলাফল জানা যাবে আগামী মাসের প্রথম দিকেই পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন দেশের স্বার্থে করোনাকালে ক্ষতির বাস্তব তথ্য থাকা জরুরি কিন্তু স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দিয়ে এই সমীক্ষা না করানোতে প্রশ্ন বিশ্লেষকদের গেল বছরের মার্চ থেকে ধাপে ধাপে বেশ কয়েক দফায় বিধি নিষেধ জারি করে সরকার আয়ের পথ সংকুচিত হওয়ায় এখন সংকটের মুখে বড় সংখ্যক মানুষ একটা সার্ভে আমরা করতে পারি মাঝে মাঝে আমরা করি কিছুদিন আগে একটা ধারণা জরিপ করেছিলাম গত বছর মনে চমৎকার ফল পেয়েছি বৈজ্ঞানিকভাবে এটা সম্ভব কোটি কোটি মানুষকে পারব না আমি সতেরো জেলায় বা চৌষট্টি জেলা চৌষট্টিটা এক্সাম্পল নিয়ে নানা ধরনের মানুষের মধ্যে স্টাডি করলে একটা মোটামুটি আইডিয়া নিতে পারে সেটা হয়তো আমরা করব একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা থার্ড পার্টিকে দিয়ে করাটা ভালো হয় সরকারেরই প্রতিষ্ঠান হোক কিন্তু সরকার যেন হস্তক্ষেপ না হয় এখানে তা সরকারের যে ন্যারেটিভের সাথে সরকারের যে বর্ণনা সেই বর্ণনার সাথে মিলাতে গেলে কিন্তু রেজাল্টটি মিলাতে পারবে না তালেবানের সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কোনো জায়গা থাকবে না একটি কাউন্সিলের মাধ্যমে পরিচালিত হবে দেশ তারাই মন্ত্রী ও শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ দেবেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে কথা জানিয়েছেন তালেবানের অন্যতম নীতি নির্ধারক ওয়াহিদুল্লাহ হাসিমি জানান তালেবান প্রধান হায়াবাত উল্লাহ আখুন জাদা প্রেসিডেন্ট হবেন না তবে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে তার কাছে জবাবদেহি করবে সরকার ধারণা করা হচ্ছে ইসলামিক এমিরেটস অব আফগানিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হবেন মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার সরকারের কাঠামো খুব স্পষ্ট সরি আইনের ভিত্তিতেই হবে সরকার এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোনো জায়গা নেই প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে একটি কাউন্সিল থাকবে এই কাউন্সিলে মন্ত্রী এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেবেন 
এদিকে সরকার গঠনের তৎপরতার অংশ হিসেবে সাবেক প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সাথে বৈঠক করেছেন তালেবানের শীর্ষ নেতারা বুধবার প্রকাশিত হয় বৈঠকের কিছু ছবি যাতে দেখা যায় আলোচনায় বসেছেন হাক্কানি নেটওয়ার্কের শীর্ষ নেতা আনাস হাক্কানি এবং বেশ কয়েকজন আল তালেবান নেতা ছিলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ জাতীয় সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে দুপক্ষের কথা হয়েছে কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকেই তালেবান বলে আসছে রাষ্ট্র পরিচালনায় অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেবে তারা তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও স্বাভাবিক হচ্ছে না আফগানিস্তানের পরিস্থিতি বুধবার রাত থেকে আবারও উত্তাল কাবুল বিমানবন্দর এলাকা দেশ ত্যাগে ইচ্ছুকরা রাস্তায় বাধার মুখে পড়ছেন উঠেছে এমন অভিযোগও এদিকে বুধবার প্রথমবারের মতো তালেবান বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে আফগানিস্তানে জালালাবাদ শহরের বিক্ষোভে গুলি চালায় তালেবান গোষ্ঠীর সমর্থকরা প্রাণ যায় কমপক্ষে তিনজনের আফগানিস্তান থেকে সহযোগিতার অঙ্গীকার করলেও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির কারণে কাবুল থেকে কিছু কর্মকর্তাকে সরিয়ে নিচ্ছে জাতিসংঘ অন্যান্য দেশও অব্যাহত রেখেছে কর্মীর সরিয়ে নেয়ার কার্যক্রম আফগানিস্তান থেকে যে কোনো মূল্যে মার্কিন নাগরিক কর্মকর্তা এবং দোভাষীদের উদ্ধারে কাজ করছে সেনারা কাবুলে পাঠানো হচ্ছে আরও সাড়ে চার হাজার সেনাকে যদিও তালেবানের সাথে কোনো সংঘাতের সম্ভাবনা নেই তবু পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করবে দলটি আফগানিস্তান থেকে কাজাকিস্তানে সরানো হয়েছে জাতিসংঘ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সেখান থেকেই তারা পরিচালনা করবেন কর্মকাণ্ড কারণ রাজধানী কাবুলের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে অন্যান্য শহরগুলোতেও ছড়াচ্ছে উত্তেজনা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা গেলেই ফিরবেন জাতিসংঘের কর্মীরা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজের জন্য বাংলাদেশের উনিশ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি দলে ফিরেছেন মুশফিকুর রহিম লিটন দাস ও আমিনুল ইসলাম বিপ্লব ইঞ্জুরির কারণে দলে নেই তামিম ইকবাল আর বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ মিঠুন দলের অন্য সদস্যরা হলেন অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সাকিব আল হাসান সৌম্য সরকার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত আফিফ হোসাইন নাইম শেখ নুরুল হাসান সোহান শামীম হোসেন রুবেল হোসেন মুস্তাফিজুর রহমান তাসকিন আহমেদ সাইফুদ্দিন শরিফুল ইসলাম তাইজুল ইসলাম শেখ মাহাইদি হাসান ও নাসুম আহমেদ নিউজিল্যান্ড সিরিজে না থাকলেও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলে তামিম ইকবালকে চান মোহাম্মদ আশরাফুল ওপেনিংয়ে তামিমের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস তার আর মোহাম্মদ মিঠুনকে দীর্ঘদিন ধরে দলে রাখার দায় দিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্টকে টি টোয়েন্টিতে এতদিন ইয়াসির রাব্বিকে কাজে লাগালেও ফল আসত বলে বিশ্বাস আশরাফুলের বাংলাদেশ না বলবো যে তামিম ওয়ার্ল্ডের টপ একজন ব্যাটসম্যান অ্যাজ এ ওপেনার তো অবশ্যই আমাদের দেশে আসল কালচারটা একটু ডিফারেন্ট যে একটা জুনিয়র বিশ তিরিশ রান করলে আমরা সিনিয়রের কথা ভুলে যাই তো তামিম এই সিরিজে না থাকাটা আমি মনে করি না যে কোনো সমস্যা এটা আরেকটা অপরচুনিটি যে আরেকটা ক্রিকেটারকে দেখার হঠাৎ করে করোনার সংক্রমণ দেখা দেয় লকডাউন ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড সরকার কিন্তু তাতে এক সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া কিউদের সাথে বাংলাদেশের সিরিজে কোনো সংখ্যা নেই বলেছে বিসিবি ছয় মাসের মধ্যে মঙ্গলবারই প্রথমবারের মতো করোনা রোগী শনাক্ত হয় নিউজিল্যান্ডে এরপর বুধবার আরও দশ জনের শরীরে মেলে করোনা সংক্রমণ এরই মধ্যে লকডাউন ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চব্বিশ আগস্ট বাংলাদেশে আসার কথা নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের বিসিবির বিশ্বাস লকডাউন ব্ল্যাক ক্যাপদের বাংলাদেশ সফরে কোনো প্রভাব ফেলবে না আগামী এক থেকে দশ সেপ্টেম্বর পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে দুই দেশ বিসিবিতে যোগ করা হচ্ছে সাবেক ক্রিকেটার নাফিস ইকবালের নাম এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা না আসায় ধারণা করা হচ্ছে বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্টের কোনো পদে বা বাংলাদেশ ছায়া দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হবে নাফিস ইকবালকে এর আগে সাবেক ক্রিকেটার আব্দুর রাজ্জাক ও শাহরিয়ার নাফিসকে নিয়োগ দেয়া হয় ক্রিকেট বোর্ডে যেখানে নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করেছেন রাজ্জাক ও ক্রিকেট অপারেশনসের দায়িত্বে আছেন শাহরিয়ার নাফিস দশ থেকে বারো দিনের মধ্যেই নাফিস ইকবালের নামও ঘোষণা করা হবে বাংলাদেশ সফরে আসা নয় জন ক্রিকেটারকে রেখে বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া মূলত তাদের অধিকাংশই বোলার স্পিন অলরাউন্ডার অ্যাস্টন এগারের সাথে আছেন মিচেল স্টার্ক অ্যাডাম জাম্পা জশ হ্যাজেলুড ও মিচেল সোয়েপসন বাংলাদেশ সফরে ব্যাট হাতে ধারাবাহিক মিচেল মার্শের পাশাপাশি ব্যর্থ ম্যাথিউ ওয়েডো আছেন বিশ্বকাপের দলে স্টানবাই হিসেবে আছেন ঢাকা ঘুরে যাওয়া ন্যাথেন আলিস ও ড্যান ক্রিস্টিয়ান এছাড়াও ওজি স্কোয়ারে আছেন অ্যারন ফিঞ্চ ডেভিড ওয়ার্নার স্টিভেন স্মিথ গ্লেন ম্যাক্সওয়েল প্যাট কামিনস কেট রিচার্ডসন মার্কাস স্টয়নিস ও জর্জ ইংলিশ 
ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ই-অরেঞ্জের বিরুদ্ধে 1000 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করা মামলার প্রতিষ্ঠানটির চিফ অপারেটিং অফিসার আমানুল্লাহকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত বিকেলে ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর হাকিম আবু বক্কর সিদ্দিকী তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন এর আগে গুলশান থানায় করা প্রতারণার মামলায় তাকে আদালতে হাজির করে পুলিশ মামলার সুষ্ঠু তদন্তে তার 10 দিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা পরে আদালত 23 আগস্ট রিমান্ড শুনানি জন্য দিন ধার্য করেন বুধবার রাতে গুলশান এলাকা থেকে আমানুল্লাহকে গ্রেফতার করে পুলিশ প্রতারণার অভিযোগ এনে ই অরেঞ্জের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার মামলা করেন ভুক্তভোগী মোহাম্মদ তাহেরুল ইসলাম এই মামলায় ই অরেঞ্জের মালিক সোনিয়া মেহজাবিন ও তার স্বামী মাশুকুর রহমান এখন কারাগারে রয়েছেন প্রায় 4.5 মাস পর খুলল দেশের সব পর্যটন স্পট আর বিনোদন কেন্দ্র পর্যটকদের পদচারণায় প্রাণ ফিরতে শুরু করেছে স্পটগুলো দীর্ঘদিন পর সাগর পারে উচ্ছ্বাস অবসান ঘরবন্দি জীবনের দীর্ঘদিন পর চিরচনা রূপে ফিরেছে কক্সবাজারও সাগরের টানে ভ্রমণ পিপাসুদের ঢল কেবলই বাড়ছে সুগন্ধা লাবণী সহ সৈকতের প্রতিটি পয়েন্টেই ছিল উচ্চে পড়া ভিড় কেউ পরিবার পরিজন কেউবা গেছেন দল বেঁধে বন্ধুদের সাথে অনেক দিন পর প্রকৃতির সান্নিধ্যে পেয়ে খুশি পর্যটকরা প্রাণ ফিরতে শুরু করেছে সিলেটের দর্শনীয় স্পটগুলোতেও জাফলং বিছানা কান্দি সহ দর্শনীয় স্থানে বাড়ছে মানুষের ভিড় একই চিত্র তিন পার্বত্য জেলায় মেঘ পাহাড়ের সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে হারাতে ছুটছেন অনেকেই তবে স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনেকের মাঝে উদাসীনতা দেখা গেছে पर्यटन তাদেরকে আসবার পূর্বে অবশ্যই আমরা রিকোয়েস্ট করব বিনয়ের সাথে যে তারা যেন তাদের আবাসনের বিষয়টা নিশ্চিত হন সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে চলছে শতভাগ বাস সকাল থেকে রাজধানীতে পুরো দমে বাস চলাচল করতে দেখা গেছে যদিও আগে থেকেই সরকে নেমেছিল সব বাস তবে অন্যান্য সময়ের মতো সকাল থেকে যাত্রী চাপ তেমন চোখে পড়েনি শতভাগ বাস চলাচল শুরু হওয়াতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা এদিকে বাসে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের কথা থাকলেও তা করতে দেখা যায়নি এমনকি যাত্রীদের মাঝেও স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে দেখা গেছে উদাসীনতা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে লকডাউন দেয়া ঠিক হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের সকালে লালমনিরহাটে একটি স্কুলের একাডেমিক ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি এ সময় জি এম কাদের বলেন সরকার যদি লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয় তবে দুই কোটি দরিদ্র ও কর্মহারা পরিবারকে দশ হাজার করে টাকা অনুদান দিতে হবে বলেও জানান তিনি দেশে ভ্যাকসিন নিয়ে বিশৃঙ্খলা চলছে উল্লেখ করে প্রতিটি নাগরিকের জন্য টিকা নিশ্চিতের আহ্বান জানান জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের উচিত হবে না যতই যে যত কথা বলুন আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক পরিবেশ পরিবেশে লকডাউন তখনই সফল হয় না লকডাউনের সুফল দেশবাসী পায় না কিন্তু কুফলটা দেশবাসী মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারছে মেহেরপুরের করোনা আক্রান্তদের সেবায় কাজ করছে কোভিড উনিশ স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট ফ্রি অক্সিজেন অ্যাম্বুলেন্স সেবার পাশাপাশি মরদেহ সৎকারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে তারা চলছে সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রম সংগঠনের পাশে আছে সিভিল সার্জন অফিস দেয়া হচ্ছে নিয়মিত পরামর্শ কোভিড নাইন্টিন স্বেচ্ছাসেবক ইউনিটের কার্যক্রম এরই মধ্যে প্রশংসা করিয়েছে এলাকায় সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে নিজেদের হাত খরচের টাকা জমিয়ে অসহায় মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তারা রাত্রি হোক না কেন আমাদের চব্বিশ ঘন্টা যখনই ফোন আসবে শ্বাসকষ্ট সমস্যা আমরা অক্সিজেন তার বাসায় যে সেভাবে দিয়ে যাচ্ছি আমরা এই পর্যন্ত তিন থেকে চারশো রোগীকে ফ্রি অক্সিজেন দিয়ে দিয়েছি ষাট থেকে সত্তর জন অক্সিজেন করোনা আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সেবা নিশ্চিত করেছে যথাযথ যাতে চিকিৎসা সেবা পেতে পারে এবং মানুষ যাতে খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে ওষুধ সরবরাহ থেকে শুরু করে সকল সুবিধা পেতে পারে সেই আশা নিয়ে আমরা কিন্তু এই কার্যক্রমটা শুরু করেছি যারা এই বিভিন্ন ধরনের অক্সিজেন বা ইয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে এই গাঙ্গি থেকে আমরা কিন্তু তাদেরকে প্রাথমিকভাবে কিছু নির্দেশনা দিয়েছিলাম যে অক্সিজেনগুলো কিভাবে নিতে হবে বা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে 
অনিয়ম দুর্নীতির প্রমাণ মেলায় ঢাকা দক্ষিণের 26 নম্বর ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতা কর্মী মোহাম্মদ আব্দুল লতিফকে চাকরিচ্যুত করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যমুনা টেলিভিশনের ইনভেস্টিগেশন 360 ডিগ্রির অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তার অনিয়ম ও দুর্নীতির বিভিন্ন চিত্র উঠে আসে প্রতিবেদনে দেখা যায় তিনি ঠিকা ও বিনামূল্যে সরবরাহকৃত হাতগাড়ি বিক্রি এবং বাসা বরাদ্দের নামে ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের থেকে অর্থ হাতিয়ে নেন এছাড়া তিনি নিজ পরিবারের সদস্যদের পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিতে বাধ্য করেন তার অবৈধ সম্পদের তথ্য উঠে আসে যমুনা টেলিভিশনের প্রতিবেদনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আব্দুল লতিফের চক্রচিত্রর ব্যাপারে 19 আগস্ট দপ্তর আদেশ জারি করে আটকে আটকে পড়া কোনো মার্কিনিকেই ফেলে আসা হবে না কাবুলে তাদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে নিতে 31 আগস্ট ডেডলাইনের পরও আফগানিস্তানে থাকতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা বুধবার এবিসি নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশ্নোত্তরে আবারো সাফাই গাইলেন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের পক্ষে বলেন যখনই সেনা সরিয়ে নেয় আহত অস্থিতিশীলতা এরানো যেত না চলমান পরিস্থিতির জন্য আবারো দায় চাপালেন আফগান বাহিনীর উপর বলেন তাদের পতন সম্পর্কে পূর্বানুমান সম্ভব ছিল না স্বীকার করেন এত দ্রুত তালেবান দেশের ক্ষমতা দখল করতে পারে বলে ধারণা ছিল না মার্কিন প্রশাসনের এটা ভাবার কথা না যে তিন লাখ সেনাকে এত বছর ধরে প্রশিক্ষণ অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার পরও তারা বিনা চেষ্টায় হার মানবে আমার মনে হয় না এটা কেউই অনুমান করতে পেরেছে আর কোনো রকম অস্থিতিশীলতা ছাড়া সেনা প্রত্যাহার কিভাবে সম্ভব ছিল আমার জানা নেই এদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং তালেবান ক্ষমতায় আসার ঘটনা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে মার্কিন সেনা রয়েছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে সতর্ক অবস্থান মুখ্য হয়ে উঠবে জঙ্গি বাদিসু মিত্রদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে এদিকে আফগানিস্তান ইস্যুতে কূটনৈতিক অবস্থান কি হবে তা এখনও স্পষ্ট করেনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের সাথেই যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক রয়েছে তবে বর্তমানে আফগানিস্তানে যা হচ্ছে এর প্রভাব এই সম্পর্কে পড়তে পারে তালেবান ইস্যুতে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সরে এসেছে তা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নেতিবাচক বার্তা দেবে ফলে যেটা হবে আরব দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে নতুন মিত্রের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বশত স্বীকার করেছে তাদেরই পরিণতি এমন ভয়াবহ হয়েছে এই অঞ্চলে যেসব দেশ উগ্রপন্থা স্বীকার হয়েছে সেসব গোষ্ঠীগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি সহায়তা দিয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে তুরখাম সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করল পাকিস্তান বৃহস্পতিবার থেকে হাতে গোনা আফগান নাগরিকরা পাচ্ছেন প্রতিবেশী দেশে প্রবেশাধিকার স্বাভাবিক সময় দিনে ছয় থেকে সাত হাজার মানুষ পারাপার করেন এই ক্রসিংয়ে কিন্তু কাবুলে তালেবান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরই সতর্ক অবস্থানে গেছে ইসলামাবাদ ব্যবসায়ী এবং বৈধ কাগজপত্র বহনকারীদের শুধু দেয়া হচ্ছে চলাচলের সুযোগ এর ফলে দু প্রান্তেই বাড়ছে অপেক্ষারত মানুষের ঢল পাক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা সাধারণ আফগানদের সাথে প্রবেশ করতে পারে উগ্রপন্থীরা নতুনভাবে পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ছড়াতে পারে সন্ত্রাসবাদ আফগানিস্তান থেকে একুশ হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীকে জায়গা দেবে কানাডা বুধবার এক সংবাদ বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানান অস্থির পরিস্থিতি থেকে যত বেশি সংখ্যক আফগানকে দ্রুত উদ্ধার করা যায় সেটার দিকে বর্তমানে মনোযোগ দিচ্ছে কানাডা সরকার ট্রুডোর দাবি বৈধ কাগজপত্র বা কানাডা প্রশাসনের সাথে সীমিত যোগাযোগের কারণে ধীর গতিতে এগোচ্ছে উদ্ধার কাজ বিষয়টি তা নয় বরং এয়ারপোর্টে বাধা সৃষ্টি করছে তালেবান গোষ্ঠী অনেকেই পৌঁছাতে পারছেন না রানোয়ে পর্যন্ত গেল চব্বিশ ঘন্টায় কাবুল থেকে কূটনীতিক নিরাপত্তা কর্মী স্বেচ্ছাসেবী এবং আফগান সহ অন্তত পাঁচ হাজার মানুষকে সরানো গেছে আফগানিস্তান থেকে একুশ হাজার আশ্রয় প্রার্থীকে দফায় দফায় প্রবেশাধিকার দিবে কানাডা যাদের মাঝে ছয় হাজার বিশেষ অভিবাসন ভিসা পাবেন বাকি পনেরো হাজারের তালিকায় রয়েছেন মানবাধিকার কর্মী সাংবাদিক সহ অন্যান্যরা কারণ বিরোধী মত পোষণকারীদের সব প্ল্যাটফর্ম থেকে খুঁজে বের করছে তালেবান তাদের ভাগে কি ঘটবে সেটা নিয়েও আমরা শঙ্কিত আফগানিস্তানে ক্ষমতায় না থেকেও শত শত কোটি ডলারের তহবিল গঠন করেছিল তালেবান আর এই আয়ের উৎস ছিল পপি চাষ ও মাদক পাচার বলা হচ্ছে দু সালে ক্ষমতায় থেকে বিতাড়িত হয়ে পপি চাষ ও মাদক প্রক্রিয়াকরণের নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা আর সেই অর্থ দিয়ে অস্ত্র সরঞ্জাম কিনে অপেক্ষা করতে থাকে সময়ের এখন নতুন করে ক্ষমতা দখলের পর আফিম নিয়ে তালেবানের নীতি কি হবে সেটাই দেখার অপেক্ষা
তালেবানরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করায় তাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সফর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশ সফর শেষে পাকিস্তান যাবার কথা ছিল নিউজিল্যান্ডের যেখানে সতেরো সেপ্টেম্বর প্রথমে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ও পরে টি টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবার সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে কিন্তু আঠারো বছর পর নিউজিল্যান্ডের পাকিস্তান সফরে যাওয়া নিয়েও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা কারণ আবারও আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছে তালেবানরা নিরাপত্তা ইস্যুতে এখন পাকিস্তানে যেতে চায় না নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা তবে चूड़ान सिद्धांत ने आगामी सप्ताह निरापत्ता पर्यवेक्षक रेख डिकेसन के पाकिस्तान पाठा निजिलैंड क्रिकेट बोर्ड शुद्ध निजिलैंड नय इंगलैंड क्रिकेट बोर्डों पुनर्विवेचना कर अक्टोबर पाकिस्तान सफर नहीं মেসির পিএসজিতে যাওয়ার সাথে সাথে সংবাদ গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে মেসি পিএসজি সম্পর্কের নানা তথ্য কিন্তু সব তথ্য যে সত্য ছিল তা নয় মেসি পিএসজিতে পাড়ি দেওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মেসির আট লাখ বত্রিশ হাজার জার্সি বিক্রি হয় এমন তথ্য সম্পূর্ণ ভুল পিএসজির বাণিজ্যিক পরিচালক ফামিয়ান আলেগ্রে জানান মেসির সাথে তাদের চুক্তিটি খুবই দ্রুত হয়েছে তবে এর মধ্যে এত জার্সি বিক্রি হওয়া পুরোটাই অসম্ভব কারণ পৃষ্ঠপোষকদের জার্সি বানানোর সেই পরিমাণ সময়ও প্রয়োজন ঠিক কি পরিমাণের জার্সি বিক্রি হয়েছে তা নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও আলেগ্রে জানান মিলিয়নের হিসাব থেকে তারা অনেক দূরে তবে তিনি স্বীকার করেন মেসির জার্সি বিক্রি হওয়ার হিসেব অন্য যে কোনো বারের হিসাবকে ছাড়িয়ে গেছে একত্রিশ আগস্ট শেষ হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের দলবদল তাই তো শেষ মুহূর্তে দল গোছাতে ব্যস্ত ইউরোপের ক্লাবগুলো কিছুতেই এমবাপ্পেকে ছাড়তে চায় না পিএসজি রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে মার্টিন ওডেগার্ডের আর্সেনালে যোগ দেয়া প্রায় নিশ্চিত ওডেগার্ডকে ছেড়ে দিয়ে এমবাপ্পেকে পেতে চায় রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনাও আছে দলবদলের বাজারে ইউভেন্টাস থেকে উইঙ্গার কুলুসেবিসকে দলে নিতে চায় বার্সেলোনা এদিকে ইউরোতে দুর্দান্ত পারফর্ম করা ইতালিয়ান মিডফিল্ডার লোকো তেল্লিকে দলে নিয়েছে ইউভেন্টাস আপাতত দুই মৌসুমের জন্য ধারে সাসুয়েলো থেকে এই মিডফিল্ডারকে দলে নিয়েছে জুভারা তবে চুক্তি শেষে স্থায়ীভাবে এই ফুটবলারকে দলে নেবার সুযোগ থাকছে তরিনের ক্লাবটির এতে বোনাস সহ প্রায় সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিলিয়ন ইউরো খরচ হবে ইউভেন্টাসের ইতিমধ্যে তরিনের ক্লাবটির মেডিকেল পরীক্ষায় পাশ করেছেন লোকো তেল্লি ক্লাব ও ফুটবলারদের মধ্যে হয়েছে আনুষ্ঠানিক চুক্তিও ইংল্যান্ডের সাথে দ্বিতীয় টেস্ট জয় ছিল বিরাট কোহলির অনবদ্য ভূমিকা অধিনায়ক হিসেবে দলকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন মাঝে দাঁড়িয়ে ভারত তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষে ষাট ওভারে দুশো বাহাত্তর রানের টার্গেট দিয়েছিল ইংল্যান্ড ইংলিশদের ইংলিশদের বিপক্ষে ভারতের জয় ভূমিকা রাখেন কোহলি বিরাট তার বোলারদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের হাতে ষাট ওভার আছে প্রত্যেকটি উইকেট পতনের পর তারা উদযাপন ছিল সবচেয়ে বেশি এছাড়াও স্লেজিং দিয়ে প্রতিপক্ষকে উত্তপ্ত করতে থাকেন বিরাট কোহলি সব মিলিয়ে মানসিক চাপ সৃষ্টি করেন ইংলিশদের ওপর ঢাকা মাওয়া ভাঙা এক্সপ্রেসওয়ের টোল আদায় করবে কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের কর্পোরেশন একই সঙ্গে কোম্পানিটিকে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আইটিএস ও এক্সপ্রেসওয়ের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে নিয়োগের নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় এ প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠক শেষে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এক কোটি টাকার আটটি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় এলেঙ্গা থেকে আজি কামরুল হয়ে রংপুর মহাসড়ক চার লেনে মৃত্যুবরণ করে প্যাকেজ নাম্বার ডাব্লিউ ডি ফোরটিনের এখানে একটি সড়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এই প্রকল্পের জন্য আমাদের ব্যয় হবে দুশো একষট্টি কোটি দুশো একান্ন কোটি ষাট লক্ষ অষ্টাশি হাজার গ্রাহকদের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আরও একটি ভোকারেজ হাউসের লাইসেন্স স্থগিত করল নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি বুধবার কমিশন সভায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জভুক্ত সিলেট কেন্দ্রিক ব্রোকারেজ হাউস ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ব্রোকারেজ হাউসটির বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের প্রায় চার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে গ্রাহকদের অর্থ আত্মসাতের দায় এক বছরের ব্যবধানে তিনটি ব্রোকারেজ হাউসের লাইসেন্স স্থগিত করল নিয়ন্ত্রক সংস্থা গত বছরের জুনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকারেজ হাউস ক্রেস্ট সিকিউরিটিস এবং চলতি বছরের জুনে বানকুর লাইসেন্সে লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে 
চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে জুলাইয়ে এগারো হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ করেছে সরকার যা বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের সরকারের লক্ষ্যমাত্রার সাড়ে আঠারো শতাংশ চলতি অর্থবছরের ব্যাংক ব্যবস্থাপনা থেকে ছিয়াত্তর হাজার চারশো বাউন্ন কোটি টাকার নিট ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায় জুলাই মাসে তফসিলি ব্যাংকগুলোর কাছে সরকারি সিকিউরিটিজ ও ট্রেজারি বিল বিক্রির মাধ্যমে তেরো হাজার একশো একানব্বই কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে ঋণ করে সরকার এই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ হয় দুই হাজার একশো পনেরো কোটি টাকা বিদায়ী অর্থ বছরের পুরো সময়ে সরকারের আঠারো হাজার কোটি টাকা নিট ঋণের প্রয়োজন হয় প্রবীণ সাংবাদিক দৈনিক অর্থনীতির সম্পাদক জাহিদুজ্জামান ফারুক মারা গেছেন ইন্নানি লাহি ওয়াইনাই লাইহে রাজিয়ন তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা আড়াইটার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর জাহিদুজ্জামান ফারুক স্ত্রী দুই ছেলে ও এক মেয়ে আত্মীয় স্বজন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন বাদাসোর জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে তার নামাজে জানা যা অনুষ্ঠিত হবে জাহিদুজ্জামান ফারুক জাতীয় প্রেস ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ইআরএফ এর সদস্য ছিলেন সিনিয়র এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠন শোক জানিয়েছে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সমাজসেবক ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান উদ্দিন আহমেদ রাজা ইন্তেকাল করেছেন ইন্নানি লাহি ও আইন্নাই লাহি রাজিয়ন বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান তিনি সুলতান উদ্দিন আহমেদ যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের খাদ্যমন্ত্রী গিয়াস উদ্দিন আহমেদের দ্বিতীয় পুত্র আজ জোহরের নামাজের পর জামালপুর নতুন হাইস্কুল মাঠে তার জানা যা অনুষ্ঠিত হয় পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় পরে দাফন করা হয় জামালপুর পৌর কবরস্থানে উজানের ঢলে মধ্যাঞ্চলে নদ নদীর পানি বাড়ছে পানি বিপদ সীমার উপরে থাকায় কয়েকটি জেলায় ডুবে গেছে নিম্নাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘরবাড়ি ও ফসলের প্রবাহ বেড়ে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ পয়েন্টে উনিশ সেন্টিমিটার উপরে পদ্মার পানি রয়েছে এতে তীরবর্তী ও নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে শরীয়তপুরের সুরেশ্বর পয়েন্টে বিপদ সীমার ষোলো সেন্টিমিটার ছাড়িয়েছে নদী তীরবর্তী এলাকার লোকালয় থেকে সরে গেছেন বাসিন্দারা লালমনিরহাটে তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করে ষোলো সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে এতে ভাটিতে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিস্তা ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিয়ে পানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড পদ্মা নদীতে তীব্র স্রোতের কারণে শিমুলিয়া বাংলাবাজার রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে ঘাট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন নদীতে তীব্র স্রোত উপেক্ষা করে ফেরি চলাচল সম্ভব নয় তাই দুর্ঘটনা এড়াতে নৌ রুটে তেরোটি ফেরি দুই ঘাটে নোঙর করে রাখা হয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে এবং পদ্মা সেতু নিরাপত্তার জন্য ফেরি বন্ধ রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিআইডব্লিউটিসি এর কর্তৃপক্ষ ফেরি বন্ধ থাকলেও সকাল থেকে লঞ্চে বেড়েছে চারটিদের পারাপার শিমুলিয়া ঘাটে পারাপারের অপেক্ষায় পণ্যবাহী গাড়ি কাজ শেষ না হতেই দফায় দফায় ভাঙছে রাজবাড়ি শহরের রক্ষাবাঁধ ফলে হুমকিতে পড়েছে তিনশো ছিয়াত্তর কোটি টাকার প্রকল্প পানি বৃদ্ধির মৌসুমে বাঁধ রক্ষা কাজ আর এর গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন স্থানীয়দের বলেছেন অনেক জায়গায় নদী থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দূরত্ব বিশ মিটার তাই বালুবাহী নৌযানগুলো নদীর তীর ঘেসে চলাচল করায় ভাঙন ত্বরান্বিত হচ্ছে যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ড তা বরাবরই অস্বীকার করে আসছে তবে ধীর গতি বা অবহেলার বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস উপমন্ত্রীর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলা জরিপে শিমুলিয়া সহ বিভিন্ন পয়েন্ট পরিদর্শন করে প্রতিনিধি দলটি
করোনা ভাইরাসের মোট 44 লাখের উপর প্রাণহানি দেখেছে বিশ্ব একদিনে 21 কোটি ছাড়িয়েছে মোট সংক্রমণ শনাক্তের সংখ্যা বৃহস্পতিবারও 10500 এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয় গোটা বিশ্বে 7 লাখের কাছাকাছি মানুষের দেহে দেহে দেখা গিয়েছে করোনা দীর্ঘ 5 মাস পর দিনে হাজারের উপর মৃত্যু লিপিবদ্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র দৈনিক শনাক্তের শীর্ষে মার্কিন মুলুক বৃহস্পতিবারও 1.5 লাখের বেশি মানুষের শরীরে মিলেছে ভাইরাসটি অবশ্য দৈনিক মৃত্যুতে এখনো সবার উপরে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া 24 ঘন্টায় দেশটিতে 1100 এর বেশি মানুষের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে এদিন ব্রাজিলে 985 মেক্সিকোতে 877 রাশিয়ায় 799 ও ভারতে 511 জনের মৃত্যু হয় করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে আগামী মাস থেকে গণহারে প্রয়োগ করা হবে করোনা টিকার বুস্টার ডোজ বুধবার এক বিবৃতিতে ঘোষণা দেয় দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ জানায় 20 সেপ্টেম্বর শুরু হবে এই কর্মসূচি অন্তত 8 মাস আগে দুই ডোজ পূর্ণ করেছেন এমন মার্কিনিরা পাবেন বুস্টার ডোজ বিবৃতিতে বলা হয় মডার্না ও ফাইজার বায়োএনটেকের টিকা গ্রহীতারা পাবেন অগ্রাধিকার তবে জনসন এন্ড জনসনের টিকা গ্রহীতাদেরও বুস্টার ডোজ প্রয়োজন হবে এমনটা মত বিশেষজ্ঞদের এর আগে জরুরি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বুস্টার ডোজ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট রুখতেই এই পদক্ষেপ হাইতির ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 2200 ভারী বৃষ্টিতে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার অভিযান দুর্ঘটনার 5 দিন পরও নিখোঁজ রয়েছে বহু মানুষ আহতদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা সব হাসপাতালে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি রোগীর ভিড় এখনো অনেক এলাকাতেই ত্রাণ পৌঁছায়নি বলেও অভিযোগ বাসিন্দাদের দেশটির বেসামরিক সুরক্ষা এজেন্সি জানায় ভূমিকম্পে গৃহহীন হয়েছে অন্তত 1 লাখ 35 হাজারের মতো পরিবার অন্তত 6 লাখ মানুষের প্রয়োজনে জরুরি মানসিক সহায়তা মিলেছে শনিবার 7.2 মাত্রার ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 10 লাখের বেশি মানুষ এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে সেরাটা দিতে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার বিকল্প নেই বলে মনে করেন জাতীয় দলের নারী ফুটবলাররা এদিকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নেপালের সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচের পরিকল্পনা রয়েছে বাফুফের বাংলাদেশের গ্রুপে থাকা জর্ডান ও ইরানকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বলছেন কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন এখন বাফুফের কোম ক্যাম্প কঠোর অনুশীলন করে ব্যস্ত সময় পার করছেন নারী ফুটবলাররা যখন যাব তখন মূল প্রস্তুতিটা নিয়ে যাব এখানে আমাদের হার্ড ট্রেনিং করতেছি আমরা প্রতিনিয়ত তো আমাদের ইচ্ছা যে আমরা ফুল ফিট এবং কি ফুল স্টেন স্টেমিনা নিয়ে বেসিং যেহেতু শক্ত প্রতিপক্ষের সাথে খেলবো সেই কারণে আমরা নেপালে একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলে যেতে চাচ্ছি অ্যাট লিস্ট মেয়েদের একটা प्रिपरेशन হবে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য আমদানি করা পণ্য খালাসে তৈরি হয়েছে নতুন জটিলতা চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবর্তে আইসিডি থেকে পণ্য ডেলিভারি নিতে नाराज বিজিএমইএ এতে দ্বিগুণ খরচ ও সময় লাগছে বলে দাবি তাদের তবে সিদ্ধান্ত পাল্টালে বন্দরে ফের জট তৈরির সংখ্যা কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রামে বেসরকারি 19টি আইসিডি থেকে এতদিন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট 38 ধরনের আমদানি পণ্য ডেলিভারি দেয়া হতো সেজন্য এখানে পাঠিয়ে যেন সময় না লাগে সেটাই আমাদের মোর ইম্পর্টেন্ট যে আমরা চেষ্টা করব যে তাড়াতাড়ি যেন চিটং পোর্ট থেকে রিলিজ করে ফেলা যায় সো দ্যাট আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রোডাকশনে চলে যেতে পারব মনে করি তাদের অভিযোগটা ঢালাও এবং এই অভিযোগটা মানে সঠিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে করা উচিত ছিল এবং আমরা একটা উত্তরও দিয়েছি আমরা পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়েছি আমাদের এখানে এতটা দেরি হয় না এবং চার্জ যতটা বেশি ওনারা বলছেন ততটা বেশি নয় কথা হচ্ছে যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যদি আমদানিকারকরা তাদের মালমাল ডেলিভারি নেয় তাহলে চট্টগ্রাম বন্দর কখনোই কনজেশনের ঝামেলে পড়বে না এই বিষয়টা যেন বিজেএমই নিশ্চিত করে করোনা পরিস্থিতিতে যখন সব জায়গায় মন্দা ভাব তখন রফতানিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাখাউড়া স্থলবন্দরে ভিন্ন চিত্র মহামারীর সময়ও কার্যক্রম সচল থাকায় বেড়েছে আয় বন্দরে আমদানি বাড়লেও রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের চলতি অর্থবছরে আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে রফতানি করা হয়েছে প্রায় দেড় লাখ টন পণ্য আমরা আশা করছিলাম হয়তো যদি করোনা পরিস্থিতি না হইতো তাহলে হয়তো হাজার কোটি টাকা আমাদের পণ্য রপ্তানি হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমাদের ভারতে রপ্তানি করতে সক্ষম হতো মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক আমাদেরকে আশ্বাস করেছেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা আমদানি পণ্যর পারমিশন পাব এবং যদি আমরা আমদানি করতে পারি সেক্ষেত্রে আঠারো ষোলো বন্ধু বাংলাদেশের এক নম্বর ষোলো বন্ধু হয়ে যাবে শিশুদের পণ্য ব্যতিরেখে সকল পণ্য আমদানি অনুমোদন দেওয়া হয় তাহলে আখাউড়া স্থল বন্দরের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে আমাদের ট্রাক লেবার শ্রমিক যারা এবং ব্যবসায়ীরা সবাই উপকৃত হবে এবং আমাদের দুই দেশের যে ব্যবসায়ী যে একটা কর্মচর্চ চাঞ্চল্যতা এটাও 
নেই কোনো ডিগ্রি তারপরেও নামের আগে ডাক্তার পদবি তাও শুধু ডাক্তার পরিচয়ে পরিচিত নন তিনি বাহারি নাম আগুন পানির ডাক্তার হিসেবে পরিচিত ছড়িয়েছে চারিদিকে সর্বরোগের চিকিৎসা করেন নাটোরের এক কথিত ডাক্তার মিনহা জালি রয়েছে তার সহকারীও যেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা রোগীর সংখ্যাও কম নয় এমন অপচিকিৎসা বন্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আমার <laughs> <laughs> संघर्षे एक जुवक निहत घटनाथमे सुरजगंज पौर एलिका हत्यार प्रतिबदे विक्षोभ मिचिल भांगचुर और अग्निसंजोग घटना घटे पुलिस जाना सकाले सज्जाद हत्यार विचार दाबी भांगाबाड़ी महल्लाबासी सड़के आगुन जाली दे विक्षोभ कर বিক্ষোভকারীরা এক পর্যায়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে তারা মিছিলটি মুজিব সড়কে পৌঁছালে কিছু ক্ষুদ্র জনতা একটি মার্কেটে ইট পাটকেল নিক্ষেপে ও ভাঙচুর শুরু করে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে গত মঙ্গলবার আধিপত্য বিস্তারের জেরে দিয়ার ধানগড়া ও ভাঙাবাড়ি মহল্লাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয় এতে প্রাণ যায় সাজ্জাদ নামের এক যুবকের নানা নাটকীয়তার পর মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব তিনি এ সপ্তাহে পদত্যাগ করা প্রধানমন্ত্রী মহিউদ্দিন ইয়াসিনের জোটেরই সদস্য আগে উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি মালয়েশিয়ার গণমাধ্যম বলছে দুইশো বাইশ আসনের পার্লামেন্টে একশো চোদ্দ সদস্যের সমর্থন নিশ্চিত করেছেন ইয়াকুব এর মাধ্যমে আলোচিত বিরোধী নেতা আনোয়ার ইব্রাহিমের সরকার গঠনের সম্ভাবনা আবারও নাকচ হয়ে গেল বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে ইয়াকুবকে সমর্থন জানানো আইন প্রণেতাদের প্রাসাদে ডেকেছেন রাজা আল সুলতান আবদুল্লাহ শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হতে পারে নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা ফসয়ে বন্দুকধারীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে সাতচল্লিশ জন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি নিহতদের তালিকায় রয়েছেন চোদ্দ সেনা সদস্য বুধবার অরবিন্দা শহরে চালানো হয় এই হামলা তাতে প্রাণ হারান তিরিশ বেসামরিক নাগরিক অবশ্য পাল্টা অভিযানে অর্ধ শতাধিক হামলাকারীও প্রাণ হারিয়েছে এমনটা দাবি প্রতিরক্ষা দফতরের জানানো হয় অস্ত্রধারীরা সবাই আল কায়দা ও আইএস সদস্য চলতি বছর সশস্ত্র সংগঠনগুলোর হামলায় বুর্কিনা ফাসো ছাড়াও প্রতিবেশী মালি ও নাইজেরিয়াতে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ অঞ্চলটিতে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে কর্মরত ফরাসি সেনা সংখ্যা অর্ধেকে নামানোর ঘোষণায় বেড়েছে জঙ্গি তৎপরতা দর্শক এই ছিল আজকের সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ